。本节目由胡姬花古法小榨花生油、老油房的香赞助。这里安慕希二零二一中国好声音总决赛巅峰之夜，进一步之遥。本场比赛由年度八强学员依次演唱，而决定他们去留的比分，将由现场五十一位专业评审和现场两百位观众，以各占百分之五十的比例，最终总分排名前五的学员，则成为年度总冠军候选人。接下来有请来自微博的代表高佳怡进行宣誓。我仅代表所有参与投票的媒体和音乐人宣誓。我将完全基于我个人多年工作累积的音乐审美能力和对学员演唱实力、舞台风格和受大众关注程度的判断，选择我个人认为更优秀的学员，投出自己的庄严一票。谢谢你。紧张的比赛开始之前，导师李荣浩也和学员们用一场下午茶的时间增进交流。来，恭喜各位啊！对，成功的进入了宇宇宙前三强啊！<笑>对对对，哎呀，真的很好，瞅了全能，给我吧。一进八之前，我们有一个简短的茶话会，然后跟他们聊了很多他们的过去、现在和将来。你为什么会来参加节目呢？很多这边有个导演见面会，我我一开始都以为是假的，直到我来了上海，我看见，我看见了他们，然后还有萝卜哥那些，我才相信这是真的。对，那于子薇呢？你是四年来参加过一次。当时伊森老师找了找了李老师过来吧，然后我当时问为什么不让李老师跟我唱？<笑>对，因为当你唱的是模特。我有一个，我吃个面条，我看有个人是唱的模特，就是原来就是你。对啊，还喷子嘛。对，这一切我的天哪，冥冥之中。我之前是。干餐饮的嘛，我之前是餐饮老板啊，做蛋糕的，挤奶油那个，对，挤奶油，生日蛋糕，哦，不是雕花那些东西。黄景伦他说一开始在蛋糕店里面做那个拉花的，他后来反正也因为疫情嘛，就在家待着嘛，也出不了门，就开直播唱歌吧，谁知道一下，就是被很多人接受了。我那个时候就感觉对唱歌很恐惧了，就我刚来这个台上的，很想哭，嗯，不知道就感觉好像唱。皮了，为什么大家这种那么长时间去消耗自己的嗓子？不管啥玩意儿，就跟跑步似的，就你得跑，你得练，你不能说我今天到了这个速度了，生活三年不练，你再跑下是不可能的，你得一直维持在这个地方。嗯嗯嗯嗯。我、嗯嗯、后面也不知道，也不知道哪位同学会走，哪位同学会了。你又觉得自己会走，你觉得自己会走，<笑>你也想走，那都走吧，<笑>我留下，<笑><笑>我替你们几个人出战。其实他们三个都算蛮幸运的吧，因为首先喜欢唱歌的人太多了，呃，他们的努力得到这个结果其实是公平的，希望他们接下来可以有好的成绩。接下来有请李荣浩导师以及他的战队学员们为我们带来战队的开场表演，在那遥远的地方，在那遥远的地方，有位好姑娘，人。走过了他的长房，都要回头留恋的张望。他那粉红的笑脸，好像红太阳。他那美丽动人的眼睛，好像晚上明媚的月亮。
身旁。我愿他拿着细细的皮鞭，不安轻轻打在我身上。我愿他拿着细细的皮鞭。导师李克勤带上五颗月和贺三，在比赛开始之前来了一场轻松惬意却又锻炼勇气的踏青之旅。不错，环境不错，因为我们比赛就是太紧张，我就本意就是让你们过来帮助一下的。感觉好像来这玩的是心跳呀，老师。他已经开始害怕了。<笑>我是一个非常喜爱大自然。我住在杭州这么久，其实我很很想过来这边也好久，所以今天就来了。嗯，还不错。哇哇哇哇！真的假的？你们两个人有惧高吗？一点点。我好兴奋啊！<笑>来，宝贝，我牵你。我觉得我不不要看吧。哎，你要看有什么意义啊？哦，没事没事没事。嗯，这掉下去应该也没太大的问题，就是啊，不要说。喂，是，其实没什么 ，OK， 还可以的。对对对。哎，其实这种环境不错，那个那个。在这里伸个懒腰。命运就算颠沛流离，命运就算曲折离奇，命运就算颠沛流离，命运就算曲折离奇，命运就算。因为我觉得，其实我们在舞台上面常常都要克服很多的恐惧。虽然那个恐惧跟舞台上的应该是不一样，但是我觉得一方面是一个一个挑战吧，另外的就是，嗯，希望大家可以放轻松一点。让我们有请李克勤战队为我们带来今晚的开场表演《红日》。一生之中兜兜转转，哪会看清楚？彷彷是我也试过，读错一角，像是没协助。在某年，那幼小的我跌倒过，几多几多落泪在雨夜滂沱。一生之中弯弯曲曲，我也要走过。同何时有你有你伴我，给我热烈地拍过，像红日之火，燃点真。轻轻吹过，伴送着情有花香，像是在祝福你我。让晚星轻轻闪过，闪出你每个希冀如浪花。命运就算颠沛流离，命运就算曲折离奇，命运就算恐吓着你，纵然没罪名，别流泪，心酸更不应舍弃。我愿能一生永远陪伴你。清楚彷徨时，我也试过读错一角，像是没协助。在某年，那幼小的我跌倒过，几多几多落泪在雨夜滂沱。一生之中弯弯曲曲，我也要走过。从何时有你有你伴我，给我热烈地拍过。像红日之火，燃点真的我，肩背向前生也定能踏过。晚风轻轻吹过。错日子有花香，真是在祝福你我。那晚星轻轻闪过，闪出你每个希冀如浪花，飞又闪闪过。命运就算颠沛流离，命运就算曲折离奇，命运就算恐吓着你，纵然没罪名，别流泪，心声更不应舍弃。我愿能一生永远陪伴你。
中有没趣味，别流泪，心酸更不应舍弃。我愿能一生永远陪伴你。我命运就算天灰流离，命运就算曲折离奇，命运就算恐吓着你，再也没趣味，别流泪，心酸更不应舍弃。我愿能一生永远陪伴你。强学员的诞生近在咫尺，每一位学员都表现出了向总决赛进发的决心和毅力。冲刺吧，好声音们！现在我们的台上摆着八杯酸奶，请导师们抽取相对应数量的酸奶，来决定你们各自学员的出场顺序。荣浩老师，来吧，好的，选两，这两吧。好的，克勤老师，好，选了交叉路线的。黄昏老师，最后选了交叉路线。好，好了，最先抽出两杯酸奶的是荣浩老师。我第一个是第八位，第八位，另外一个数字是第四位。克勤老师，您公布数字。第二顺位，第六顺位，汪峰老师，走着。哦。第三顺位，七。好。潘老师，五号顺位，一号顺位。又开场。好，廖昌勇老师，您的两位学员，哪一位作为五强诞生夜的全场首发？陆星吧。陆星，第一个出场。这样的话，文飞就是第五顺位。克勤老师。吴克玉，吴克玉第二顺位，那么贺三就是第六顺位，汪峰老师，姚小棠吧，姚小棠是第三顺位，那么王 OK 你就是第七顺位，荣浩老师，王洪浩和王静文谁先来？呃，王静文，王静文先来，所以王洪浩你是全场压轴，好，全部顺位排定完成，五强诞生夜正式开始，来吧，首先欢迎来自于廖昌勇老师战队的张露心，出战。手又麻了。我觉得第一个唱不是特别好，因为评委他的耳朵还没有被打开。但是我觉得我那个歌如果第一个开场的话，是一个很好的开始。心态第一，发挥稳定就好。欢迎张露心演唱《破解》。谁的心弦，留恋却来不及告别。如果结局只剩残烈，无惧在逆风中破茧。就算爱欲已被撕裂，重回到十九岁深渊，牵你手往前走。黑夜白昼不停留，辗转失魂，会灼伤，会心痛。一人奋勇去战斗，在江与雄，抬头，乱与战不休，回首，你在我左右，击溃命运的诅咒，让我誓不休，不魂再放肆狂涌，守护你一将孤勇，哪怕。我在噩梦中睁眼，直面这残忍的世界，风拨动了谁的心弦，留恋却来不及告别。如果结局只剩惨烈，无惧在逆风中破茧，就算那雨已被撕裂，就回到此就在深渊，牵你手往前走，黑夜白昼不停留。辗转时空会挫伤，会心痛，一人奋勇去战斗。在江与雄，抬头，乱与战不休，回首，你在我左右。
现实无路可逃，绝望将希望缠绕，也依旧无所谓的消耗。左吹胡，右手的草，双生的烈焰出鞘，绝处逢生，见招拆招，也不曾退后。谢谢张露西，廖长安老师，你过瘾吗？这首歌唱完以后，我觉得蛮好的。他希望能够唱破茧，他希望能够在这个舞台上能够破茧成蝶。<笑>呃，抱歉啊，今天老师的手很臭，<笑>臭到了第一个。我我,我觉得很好，第一个顺位。嗯，呃，老师安排你第一个出场，也是老师对你充满了信任。加油，呃、嗯，我们把这个交给评委。但是老师只能说，我今天很非常满意你在舞台上的表现。谢谢老师，谢谢。陆星，还有什么要告诉大家的？嗯，首先真的就是很感谢这个夏天有这么优秀的导师，还有助教老师也来指导我，我真的非常感恩。然后有了最好的师资条件，然后就像上了一个集训班一样，就在暑期的时候。谢谢。接下来，请所有拥有投票权的朋友开始选择。因为我这个歌它比较的激昂，比较能够带动观众，所以我觉得应该还不错。时间到，也说明大家对他，就大众评审对他的这个表现，应该还是比较认同的。接下来要登场的是来自李克勤老师战队的吴科月，行吧。加油，加油！这一次我给吴克月选呢，那个歌就是有国语有粤语。你知道我我是那种永远都会去想，哎，其实那个歌当中我我我可以加一点什么，然后让他多拿一点分。那我就加了一个东西在，在里面就是一个惊喜吧。你要让所有人都以为你是唱，你知不知道？所以你要你你你要先准备好。等你等到我心痛，你要这样的一个感觉。Oh, OK OK。你要让观众就哎，他唱干嘛干嘛的，来了来了来了，哎，原来是别的歌，才有这样的感觉。OK。其实，在看到了微博的热搜上面的自己一些登榜热搜之后，内心是会有一些，呃，激动，而且也会给自己给到一些压力。那么，老师就给我选择了张学友老师的这首《等到花儿也谢了》，希望能给大家带来一些在心底的一些回忆。欢迎吴科月演唱《我等到花儿也谢了》。你知不知道？你知不知道，我等到花儿也谢了。童年来静静看我到底爱上等什么？旁人来回关心中安慰我，已没结果。热烈地开解。生等你也是奈何，仿佛我在拼命要起航，换座。旁人来静静探听我昨天哪里出错，何时重逢迷失中飘起这首歌？是旧日时认真执着的某个故事，可惜这份信念到今天多么无助。曾天天亲亲的你，爱假想某日便离旧。如孤孤单单的我，会否等你就似这个？
飘飘忽忽的你，都真的决定别离后。留底空空虚虚的我，会否等你就似这个？你知不知道，我等到花儿也先了。你知不知道？你知不知道？我等到花儿也先了。曾天天真真的你，爱假想某日便离求。如孤孤单单的我，会否等你就似这个？而飘飘忽忽的你，都真的决定便离求。留底空空虚虚的我，对否等你就似这个？限流，你知不知道？你知不知道？我等到花儿也谢。成空，就让一切都随风。你知不知道？你知不知道？我等到花儿也谢了。你知不知道？你知。也醒了，我等的花儿也醒了。谢谢五个月，这是一首非常非常经典的华语歌，贺青老师。呃，首先一直都很。不是很的，都都是有点担心你的身体状态。哦、oh. ，对，其实这这么瘦的一个人，嗯<笑>、呃，今天我们选的那个歌，呃，我等到花儿也谢了，好多人唱过。啊，我们又加一点什么东西在里面呢？刚好我们就突然间就想到那个同一个人唱的都是学友唱的那个歌，我觉得哎，等到花儿都谢的时候，就应该是那种等到很心疼的。感觉，所以我们就把他的两首这么经典的歌曲放进去。对，呃，今天很不错，很不错。谢谢老师，谢谢，谢谢柯景老师、荣华老师。其实每次听你唱歌都很多的这个回忆哈。对，因为也到这个阶段了嘛，就想讲讲大家以后的一些发展。我觉得其实你以后如果还在这条路发展，不妨可以就朝着这样的方向去走一下看看，希望你可以。把这个大家喜欢的这些经典的歌曲，呃，唱的跟你自己的新歌一样，希望你未来越来越好。好，谢谢，谢谢荣华老师，谢谢。谢老师，你又让我回忆起少年时代。让<笑><笑>、啊、廖老师，我们唱一段今天的。<笑>要不，五个月和廖老师一起合唱一句。气氛已经到这儿了，我我我们等到花儿也歇了。<笑>知道能不能有这样的荣幸？
。你知不知道？你知不知道？我等到花儿都谢了。<笑>啊、不好意思，不好意思，老师，不好意思，献丑了。唱完我怎么觉得花儿开了？<笑>啊，我太荣幸了，太荣幸了，谢谢廖老师，谢谢。小五真的是特别会唱歌的，而且刚才中间，哎，我说这个，这个赛赛制改了吗？他怎么唱两首歌？<笑><笑>但是两这两首歌结合的非常好。呃，因为看看起来两两首不，其实它是有内在联系的，所以感谢柯青老师给你给你这么妙的一个一个组合，非常好，祝贺祝贺！谢谢廖老师。跟大家说点什么？每次到了这个环节，好像说的话都特别的千篇一律，但是其实是因为我们每一次站在这个舞台上的时候。我不知道是不是我们的最后一次舞台，我相信我的小伙伴们也一样，同样的非常的珍惜的这个《中国好声音》的舞台，特别的谢谢我最爱的客勤战队大家庭，非常感谢你们。可能因为嘴笨，然后也许会有一些词不达意，但是我会记住在这里出现过的每一张脸。谢谢，谢谢，我可以。接下来，请所有用棒打。这个分数其实已经比我预料的要高很多了，应该能让柯勤老师心里也踏实一点点了吧？嗯。我们看到摄影机已经都对准他了。是的，接下来登场的是黄蜂老师战队的姚小棠，请出战。应该应该可以。嗯。这首歌也挺好听。这场是比上一场要紧张。因为我上一次拿到很高的分数，专业评审还有大众评审嘛，他们对我期待值也很高。既然已经到这一步了，我觉得我就冲吧。其实把歌唱好就是把信心给足自己了。欢迎姚小棠演唱《想念拟人化》。有时我怀疑想念，也就在这个房间，只是我没看见，难得有位朋友了解，遇上爱的小改变。自己都不太察觉和想念，聊聊天，笑容很甜，幸福多明显。偶尔好几天，想念没出现，我偷偷流。
谢谢小唐。很难得在任何一个学员唱完之后，汪峰老师会大大的喘出一口粗气的。嗯，<笑>刚刚您的呼吸声在我耳朵里快炸开了。嗯，汪峰老师啊，你能听到是吧？<笑>对。<笑>呃，我觉得，呃，上一次，呃，小唐有很不错的表现。全部五十一票，满票，小唐九十五分。那么。我有点担心，因为那样的一个荣誉可能会给他压力。呃，但是呃，他今天唱的，我刚才长出一口气，就是他唱的非常好。要是上一周那个成绩，对今天来讲是种压力吗？是。嗯。对我，我其实。就是上一周都是蒙圈的状态，<笑>对我当时其实，在台上我就就想说疯了吧，<笑><笑>说你们的啊，说你们的，<笑>没有没有没有没有没有，没有没有<笑>然后我觉得我可以慢慢在这个舞台上享受唱歌了，嗯，我我真的太幸福了，我我也不知道为什么二零二一会这样，这<笑>么<笑>这么幸福，好幸福呀，<笑>对，然后啊说完了，谢谢。两百位拥有投票权利的现场观众，请选择十五秒的时间。谢谢各位。第四顺位的王静文，准备好了吗？静文，至少比上周看上去要轻松一些。来吧，欢迎第四顺位王静文。这个词儿没问题，这词儿没问题，这词儿没问题。上一次我看王静文好像等太久了，不行。所以我觉得他第四位早点上会比较好。我在彩排的时候，他表现得很有自信，不会有忘词的问题，所以我就觉得总不能连续两场忘词吧？这太过分了。现在怎么样，周宁？还行是吧？这个词儿没问题吧？没事，这个没事。啊，这个没事，你们来吧，来。挺大影响的，我睡觉也是老都做噩梦了。就是我想着那一场应该是我这辈子最差的舞台了，我再怎么演都不会比那次差的。从我来到《好声音》之后，每期微博会有热搜，然后还有一些支持我的朋友，希望不会再让大家失望了。不能老反复
去犯错误不太好。欢迎王静文演唱原创作品《说说话》。杰克，跟我们说说是哪儿打动了你？啊，我平复一下，李老师先说吧。好好，对，就是音乐就是这样的，一首新歌，第一次在这个舞台上唱，第一次听，是在《好声音》期间创作的吗？对，他所有的歌都是《好声音》期间创作的。我一直说他是一个人才，对，其实他是一个天才，但我不想太早跟他讲这句话，因为我讲了，他可能也不太相信。首先，他的旋律是给人一个很有他自己特色的；再来就是他的词写的是真好，他的每一每每一句都是他生活里的一些历练、一些东西；再来，他的唱太有他自己的特点了。对，就是我想说，你真的要怎么说？感谢你自己，忽然有一天开始唱歌、写歌，因为他在一两年前曾经是这个咖啡。店的那个咖啡拉花师，再往前是蛋糕的那个挤花师傅。对，哇，对他是因为两家店都倒闭了
。<笑>对，他才回家开始搞音乐的。天啊！所以你看，就是一个没有像我们这样从小搞音乐搞几十年的人，同样会写歌，可以把人家唱哭、写哭。所以这个东西，就是一种天赋。呃，在《好心舞台》这四首原创，其实是他人生的，就是前四首原创。对，所以他前期的时候，东西其实都往往都是比较，就是就是掏心掏肺的吧。对，确实是蛮蛮戳人的，挺挺让人感动的。对，嗯。对，请大家记住这个歌手的名字啊，他叫王静文，好，就这样。谢谢，谢谢老师。好点吗，吉哥？嗯，就是，请问他可能刚才那句，毕竟那七年，只有他为你鼓掌，就是，我能够体会到，毕竟有几年，可能只有一个人为我鼓掌，所以我这个会。就非常非常听进去了，嗯，就觉得静文你真的是一个奇奇怪怪的小孩儿，你会在台上被自己吓哭，然后，但是你回过头来看，你从盲选这么折腾到今天，你带着自己的作品，其实你像一个女英雄一样，一直杀到了八强。而且，我有听很多的制作人都在讨论你的音乐，大家都在赞赏你的作品，你知道吗？刚才小唐说他觉得自己在台上唱歌很幸福，我觉得我在台下听我很幸福。谢谢老师，谢谢老师。我觉得你是一个了不起的女孩我今天祝你心口有一个“勇”字。在未来的日子，越挫越勇，加油！谢谢，谢谢吉哥，谢谢老师。我我我补说两句好的，我其实想在这里再跟大家再最后再介绍一下王静文这个小孩，因为我不知道分数会万一走了呢，对不对？嗯，我觉得他最会让观众感动的地方就来自于他的真实，因为我觉得只有真实的东西才会让人哭，才会让人感动。他没有太多的华丽的，呃，措辞以及华丽的一个一个一个一个气势，他可能看起来就是一个普通人。我一直坚信，所有的小人物都是非常强大的。我觉得他女英雄有一点，女英雄有点有可能还没没有到达。我觉得就是目前是个小人物，但你朝着女英雄出发吧，好吧，王静文，就这样。今天可以跟我们多说点吗？嗯。<咳>老师，别哭了，别哭了，啊！真有意思，上一周是他安慰你，现在是你安慰他，啊<笑>，都是哭，嗯。我上个礼拜我忘词了，然后还有评委老师，还有老师们给了我机会，让我还能把这首歌带给大家，很谢谢大家愿意原谅我，谢谢大家。嗯。然后我之前被。李老师，呃，李克勤老师拍到队里也是翻唱的，是 PK 的时候就没歌唱了，就选了一首自己写的歌，然后被李荣浩老师发现，把我抢到队里。我想要留下的学员的名字是王静文。从那之后，我就开始一直写歌，不然。我根本就不知道我自己会有写歌的这个能力。哦，对，全全都是因为李荣浩老师挖掘了我，我真的很感谢老师。就是这样，可以让我以后如果说没饭吃了，还可以卖呆猫，给人写歌养家糊口，很感谢老师。我买。对，然后我昨天哭也是因为，呃，其实我很害怕，我当时就。特别想晕倒，但是我看着想晕倒，忍住，对，忍住了是吧？对，人生还是有剧情的、啊。对，特别想晕倒，然后我就捂着腿和我的脑。后来想一想，不能晕倒，就我就我就我我我，老师，我昨天我就是、啊、就腿麻了是吧？就没有，就是有点预备晕倒的姿势。不是不是故意想晕倒，就是太害怕了。昨天忘词了，因为不知道自己会那样。然后呃，但是我看到老师一直笑着跟我说没事儿。我我就感觉老师很慈祥，我就
，祝贺李荣浩老师，您终于活到了被人夸慈祥的年纪了。上去，上去，段位上去，段位上去了，对，一下子走在了这个最前面。感觉所有人都。不相信我的时候，还有老师相信我，还有吉克老师也对我特别好，谢谢老师，谢谢，真的谢谢。然后能站在这舞台上，然后有好的乐队老师给我伴伴奏，我我以后就是好好的，好好的生活。谢谢大家，谢谢王静，实话实说。<笑>确实没想到你会用好好生活来结束这一段哈。他真的，他真的很招人喜欢，真的。精辟，精辟，精辟啊！柯金老师，确实是很喜欢，很喜爱你的创作。嗯，你的作品好像流水横云的那种那种感觉，尤其是从主歌到副歌的那个转介位，那个那个词是完完全全天衣无缝的冲上去的，我觉得很喜欢。有时间帮我写一首，好，<笑>谢谢老师，王峰老师，一点点建议，你要再自信一点。你唱歌的时候要抬起头，要用你的眼睛去看到别人。谢谢老师，赖老师，而且那个。我觉得你闭着眼睛唱也挺好的，跟王富老师不太一样。因为像这首歌，你只要睁着眼睛给我们来说，我还真还觉得还不太可信。而且你特别讨喜，在舞台上，哇！你要不唱歌，你在上面说脱口秀，你也一定会挣不少钱的。<笑>谢谢你今儿真的唱得非常好，太享受了。谢谢老师，谢谢赖老师，谢谢。这一刻，两百位拥有投票权利的现场观众。请选择。我也没想着拿多少分，因为我上去打那个失误真的很严重，大家还是愿意给我机会。赛程进入下半段，接下来回到我们的第五顺位，廖昌勇老师站队了，陈文飞，到你了，请出战。我第一次这么紧张，但是就是前面的几位同学。都唱得非常好，然后呃得分也很高，然后还有就是看到陆星的票数就处于一个比较危险的一个地方，就害怕我们战队一起淘汰了，就是压力很大。让我们欢迎陈文飞演唱《哈哈回忆录》。
感谢文飞啊，让我很享受，呃，非常感动。你唱这么一首歌，中间所有的细节，这种小女生的这种楚楚可人的那种，就是很多很细、很细小、很微小的那些细节，都特别特别的，嗯，打动人。今天非常谢谢你，把我们平时想要做到的。你都超水平的完成了，谢谢，李晨。嗯，其实我我一直觉得，真的是听唱片跟听现场会有特别大的差别，所以有很多人要花钱不远万里去听自己喜欢的歌手的演唱会，所以我觉得今天是一个很好的现场，让我感受到演唱魅力的这种感觉，我觉得特别美好。谢谢，谢谢你，李晨，记得跟大家说说。首先，还是非常感谢我的几位导师，真的为我们付出了很多很多。我们也从你们身上学到了很多很多，真的非常，我们觉得我们非常幸运能够有有这样这样一个殊荣，真真的谢谢。谢谢你们，来吧，两百位拥有投票权的观众朋友们，请开始选择，请文飞。暂时封印你的成绩。四十五、四十四、四十三，你要到他这儿三十四，分差还是比较大，有十分的分差在那个地方呢。接下来，我们进入到最终的冲刺阶段，只有三位选手了。下一位，欢迎李克勤老师战队贺三出战。好紧张，贺三。是用了我们队的最大的、最大、最大的、出尽的全力去支持他，因为他进八的时候排名是第八。贺三，在现场观众当中得到了一百六十五票，一百六十五票在五十分当中换算是四十一点二五分，所以贺三的成绩是六十五点二五分。所以一定要、必须要。在舞台上拿出点的最好、最好、最好的出来，必须要弹吉他，才有机会参与最后的决赛。这首歌是我，然后子龙哥，然后柯勤老师，我们三个人录的歌声在里面，就像是我们在一个歌上能够团结我们战队的力量，然后来助我一臂之力的那种感觉。让我们欢迎贺三演唱《这颗心等风来》。漫山遍野的花，曾经。为谁而开？谁的眼神把春天留下来？看不见的尘埃，谁记得他离开？疲倦以后落在那片云彩。来。
说莫过，那就不能叫做暴食。不是你呀、啊，亲手点燃的，那就不能叫做火焰。你呀、啊、你呀、啊、你呀、啊、你呀、啊，终于出现了。我们只是打了一个着迷。这可惜，这可惜，这可惜，这可惜，这可惜，这可惜，这可惜。不是你呀、啊，亲手所下，活下去这毫无意义。你呀、啊，你呀、啊，你呀、啊，你呀、啊，终于出现了，我们只是打了一个着迷。谢谢老师。嗯，贺山在音乐上非常有自己的想法。然后有一天，他就就跟我说：“老师，我希望在这个舞台上面留下了一首呃我自己的想法的歌。”所以这首歌的从音乐的编排呃到一直所有的东西，绝大部分都是贺山去构思的。呃，在和声的部分有我的存在，然后。我们也集合了我们队里面其他的队员，所以就是这首歌里面都充满了我们队的力量和爱。我们支持你，谢谢老师。莫愁，就像克勤老师说的，这首歌是你想留在这个舞台上你最真的东西。通过你的表演，也让我回想起了十年前的那个那个夏天。好声音的舞台真的给了我们所有热爱。音乐的人这一辈子都遥不可及的经历和过程，你今天真的表演的太棒了，谢谢谢谢。白老师，其实我特别喜欢你唱歌，就是你的声音里面那种劲儿和你那种音质特别好，呃，而在你的演唱当中，就是有一种特别自信的那种。谢谢老师，刘浩老师。呃，对，贺三其实是今年我们的选手里面唯一一位一直在弹乐器的有一位歌手啊。也希望你将来多多的写歌吧，多写一点自己想要讲真话的东西。在这个时代，真话是会得到认可的。对，所以，呃，很喜欢你刚才的表演哈，也希望你继续好好练琴。好，加油，加油。谢谢老师，谢谢荣浩老师，谢谢。有什么在这一刻要跟大家说？
，就是。能够认识到柯景老师，然后还有柯景老师跟我所说的所有的东西，就是我可能就是这一辈子一生都会非常非常受用的事情。谢谢老师。那么，两百位现场观众开始投票。时间到了。三十二票之后，我觉得至少我做的可能。比上一场更好。说实话，我心里有一个小小的幻想，可能也会想要拼拼五吧。接下来第七顺位演唱，欢迎汪峰战队，王心，请。看前面那个排名，他们的分数都太高了，就是哎，就那种一分一分的往上，而且都是四十几，到后面的时候就是很难再上去了。那个分数就每一个都很危机。胡继华为我加油。现在好多是紧张，就是生理紧张，就是你没有办法控制那种肉体的那种紧张，而又手贼嘛。接下来，让我们欢迎王心演唱《那些花儿》。那片笑声让我想起我的那些花儿，在我生命每一个角。静静为我开着，我曾以为他会永远守在我身旁。今天我们已经离去，在人海茫茫，他们都老了吧？他们在？就这样，各自奔天。谢谢王鑫、王峰老师。呃，我今天得夸一夸王 OK。刚才那个高潮段出现的时候，我是真的感觉到花是开了
。盲选的时候，王鸥 K 是一个几乎没有记忆的人。我是赌了一把，因为我之前朋友推荐我听过他用他的短视频发的几组歌的时候，我对那个声音印象特别深，我赌对了。今天。想说点什么？嗯，虽然可能大家已经听很多了，就是每次都要感谢一下。为什么？就是真的很感谢，因为我觉得，嗯，我是一个很渺小的人，我就只是一个喜欢唱歌的普通人。然后能来到好声音这个舞台吧，我觉得自己特别庆幸。我希望我永远不要忘记自己为什么喜欢唱歌。对，还是很感谢大家，加油！来吧，两百位现场观众，请各位开始选择。最后两秒钟，时间到，谢谢各位。接下来，评审团各位老师，第一行的各位老，第四、第五的分差非常非常的接近，第六、第七的分差非常非常的接近。我们总是要淘汰三位，悬念没加大。说实话，我觉得不会有反转。我那个二十五票和 OK 的二十六票，跟前面贺三的三十多票的差距，其实已经有个六七八分了。我觉得我们除了就是前三名以外，后面的其实都不好说。请我的同事送上王 OK 的观众评分成绩，请把它封印吧。第八顺位，荣浩老师战队王洪浩，到你了，今晚的收官之位。今天我是最后一个出场，我觉得最后一个这个位置压力挺大的。李老师、安哥把这么一个位置放在我身上，我觉得也是非常幸运。胡继花，为我加油。我是八强里面唯一一个男生，我觉得我也应该扛起这个压力。对，欢迎王洪浩演唱《放生》。要更折磨，不如就分手，放我一个人生活。请你双手不要再紧握，一个人我至少干净利落，沦落就沦落，爱闯破就闯破。我也放你一个人生活，你知道就算继续结果，还是没结果，就彼此放生留下活口。时候说过的承诺，爱过以后就不要强求，从此分手，不必再回头，各自生活。曾经孤单呀，想孤单，是爱过，燃烧过你和我。如今沉默加上沉默，更沉默。要干净利落，沦落就沦落，爱闯祸就闯祸。我也放你一个人生活，你知道就算继续结果，还是没结果，就彼此放生，彼此留下火。谢谢洪浩，荣浩老师。
红浩今天唱的蛮好的，这首歌应该不是他年代的一首歌曲。我小的时候，我参与过这张专辑的，应该是零、哦、零零五年、零六年，我忘了。零六年应该是。零六年的时候，有我有我有做过里面另外一首歌，对，所以我知道这首，我当时是非常喜欢这首歌。红浩今天他音色也很适合唱这种比较，对对对对对，比较就就是男男男性化一点的一点的歌，因为声音很粗嘛，然后也很低，也很有自己的特色。嗯，对，然后今天蛮好，对，然后。你做我们好心，今年这个今年八强唯一一位男生，希望你挺，希望你挺住哈。红花久等了，放在了最后一个收尾的位置，是一种什么样的感受呢？嗯、呃，我觉得于情于理，因为我作为就是八个人中唯一的一个男丁，对我觉得把我放在<笑><男听人笑>把我放在最后，我觉得就是。就是很很合理，对，很合理，<笑>很合理，而且位置也是在最角最后面那一个，对，天意天意。然后唱完了以后呢？然后就，呃，我这个人是个怎么说？我这个人是个嘴很笨的人，就是不怎么会说话，嗯、但是好像就今天就再不说，好像就可能就没没啥机会说了，就是，我我今天还是说一下，就是，呃，我。我来自一个很小很小的一个县城，就有多小呢？就是站在我们县城中间，如果朝四面八方看过去的话，一眼都可以望完的那种。然后就是能来到中国好心，我真的觉得非常非常的幸运。然后能够留到现在，我觉得非常的幸福，非常非常感谢李荣浩老师和杰克老师，特别李荣浩老师真的太负责了。对，然后有时就是我们唱到一两点发 demo 过去。李李老师都会还在，就是一直，不管几点都会就是给我们反馈啊什么的，就是就非常非常谢谢你，李老师，谢谢。哎、一个二十四小时为你不睡觉的男人。对对对，我觉得也不是二十四小时不睡，不提倡不提倡，就是他确实不睡觉，但也可能不光是为了你啊。<笑>没有，其实红浩，我是一个天生热爱唱歌，而且有天生的一个好嗓子，再来就是他有一个天生的好性格。对，他就像一头牛一样，基本上就是每天练。我就到最后跟他的导演说：“我说，行了，可以了，不要再练了。”因为我听到最后一遍的时候，嗓子都哑了。对，然后辛苦你，辛苦前面七位女生歌女歌手们啊，辛苦大家，辛苦。谢谢，谢谢你可以告诉大家，我们的家乡在哪里，让所有人都知道。我的家乡在四川省德阳市罗江区。你看，至少会因为你。会有更多人对那个地方充满向往，这也是个了不起的成绩。感谢，戴老师，特别磁性的男中音声音啊，因为我自己本来是个男中音，所以我一直对男中音的音色特别特别喜好。因为很多人会喜欢男高音的，因为男高音有极限 high C 啊，或者说特别高亢的那种那种那种声音。但是我觉得真正爷们儿的声音是男中音的声音。<笑><笑>就是特别有磁性，特别有很有有很多内容在里边。呃，红浩今天这个歌唱得很好，很流畅，嗯,嗯，特别流畅，嗯、呃，呃，我在上边你一上去，我恍惚感觉好像看见荣浩似的，是是？是吧？你俩还。嗯，长得挺像，嗯，是吗？哎，好，意思是都帅的意思。对，我特别喜欢你的声音，是样。希望你在这个歌唱的道路上能够走得更远。谢谢，魏老师，谢谢柯静老师。我觉得你，嗯，歌唱技巧有了，外形有了，那，你拥有的最宝贵的是什么呢？我觉得，我看了这么多集以后，是关中原，这个是无论你是演员也好，歌手也好，就最难得到的东西。我在香港，很多朋友，他常问我那个、那个、那那个男生。我好喜欢他，就是那种东西，我觉得是你的，在你的身上面是，是有的，所以你要好好的去珍惜他。谢谢，谢谢李克勤老师。来吧，各位现场两百位拥有投票权利的观众朋友们，投票开始。直接八强得分排名情况，前三位王静文。姚小棠、吴科玉，第四、第五位陈文飞、贺三，目前相对处在更危险区域的是王鑫、张路金和王洪浩。跟贺三的票数比，我跟他差了七票，所以我觉得再怎么样也救不回来大众评审那个得票。只要我比贺三多二十四票还是多少
，我就能见。按照目前的顺位顺序，首先有请目前暂列第一的王静文，请带着您被封存的成绩走上舞台。没有说想着说，第一李老师更高兴，不会的，李老师不会在乎那些啊，因为我觉得他肯定在前五嘛，对，其实前五就行了。小青，别管他在现场的成绩怎么样，我希望你被更多的观众、被更多的听众听到。王静文在现场拿到了四十五分，我们来看一下，在总数的两百位的现场观众当中，他最后的得分是。一百六十六分，一百六十六分换算成成绩是四十一点五分。王静文最后的成绩是八十六点五分，可以啊，当然满意了。就是一切都像做梦一样，嗯，反正我会更努力的。接下来，欢迎姚小棠，请带着您被封存的成绩走上舞台。姚小棠在现场得到的是四十四分，这是在现场的第二高分，仅比之前的王静文低了一分。我们来看一下，刚才王静文拿到的是一百六十六分，姚小棠在现场拿到的分数是一百五十六分，换算成我们最后的总成绩是三十九分，姚小棠最终得分八十三分，目前暂列第二位。仅仅落后之前二点五分，然后是吴科月，请拿上您的成绩来到现场。四五四四四三，其实差不多了，这个真的很难猜，所以我一直都不敢按定按心下来。虽然我觉得今天吴科月是我这么多次以来，我觉得他是最好、最小失误的一次。王静文跟姚小棠他们都很强，我是觉得我能在前面第三的位置的话，已经是非常的难能可贵了，我已经觉得很宝贵了。我觉得我不掉就行了。吴科月在现场拿到的是四十三分，这三位是我们之前的前三甲，他们之间在现场的得分只有一分之差，两位一百六十六和一百五十六。吴科月在现场的最终得分是总数两百分。五块钱这首歌，在现场拿到了。五块钱在现场的最终得分是一百七十八分。哇！哇！一百七十八分，换算成五十分的成绩达到了四十四点五分。五块钱的最后总成绩是八十七点五分，跃居第一。我的整个人就，就是啊，没想到，真的没想到，啊，让你能到我心头，有点帮助吧？我我我当然是这样对自己说了，不是了，我觉得还是他，还是他的能力了。刚刚我们公布的前三位，准确的说，就今晚的成绩的前三甲已经非常明确了。当然，在我们的规则当中，他们都将进入最终的五强决定战。五强还剩下两个名额，我们先看洪浩的好吗？好，理论上，好好好，确实悬念不大。洪浩，先带着您的成绩上来。洪浩在现场的他获得了一百四十八分，王洪浩的最后成绩是五十一分。然后从现在的数字上来看，陈文飞和贺丹，陈文飞要领先两分。文飞，请你带着您的成绩先上舞台。说实话，还是有点担心的，担心的有点胃疼。<笑>面临着一个可能全军覆没的这样一个结果，很、很、很有点难受。文飞在现场获得的是三十四分，在没有公布现场观众的得分之前，他排在第四顺位的位置。我们现在来公布他在现场观众当中的最后成绩。陈文飞在现场两百位观众当中，他获得最后成绩是一百六十六分。一百六十六分这个成绩和王静文在现场获得成绩是完全一致的。陈文飞最后的成绩是七十五点五分。挺开心的，<笑>能够跟跟静文一样的这样一个分数，我觉得还是，因为静文还是非常
有实力的一个歌手的。那么悬念就在于，贺三、王鑫和张路金这三位选手当中，哪一位可以留下？请三位一起走上台，带上你们的成绩。贺三他三十二，然后我 OK 是六六分的差别，呃。我不敢想，因为你真的没办法去猜的，所以纠结。最后贺山的情况是怎么样，就顺其自然吧。根据我们目前的排名情况，七十五点五分是一个安全线，如果达到了七十五分，那么你是安全的，否则目前都很难说。我们来逐一看，七十五点五分之后是我们的贺山，贺山在现场拥有三十二分，贺山在现场他获得的最终成绩是。一百六十二票，范三春得分的成绩，他现在是七十二点五分，这不是一个完全安全的得分。如果王鑫，或者是张路行能够在现场的得分达到一定的高度的话，仍然有机会。最后我们来看一下，两位请一起打开你们的得分。贺三一百六十多票，那么我就需要一百八十多票，<笑>三票甚至是两票以内，我觉得都不会反转。因为观众的占比其实比例算起来很小。王鑫在现场一共拿到了两百分当中的一百三十八票，最后的成绩是六十点五分。而张路鑫在现场一共得到了。节目由胡计划古法小炸花香油赞助，胡计划古法炸，古法炸出胡计划真香。陆鑫在现场一共得到了一百四十五票，最后成绩是六十一点二五分。何三，祝贺！面试李荣浩老师战队，王静文；廖超勇老师战队，陈文飞；汪峰老师战队。姚小唐以及李克勤老师战队，吴克月、贺三，一起迎接总决赛的到来。各位，当然好，咱们一起安慕希。感谢收看本期由安慕希独家冠名的《中国好声音》，更多精彩节目内容莫过花絮，尽在优酷视频、腾讯视频、爱奇艺。登录腾讯音乐娱乐集团旗下 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民 K 歌，快来搜听你喜爱的歌曲吧！来微博《中国好声音》加油榜参与讨论，助力热议话题内容出圈。欢迎登录蓝天下官网、中国蓝 TV 了解更多节目资讯。感谢首席社交媒体平台微博，首席合作媒体新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。感谢网易娱乐、凤凰网娱乐、搜狐娱乐、回在线、大可新闻客户端、网易新闻、网易新闻客户端、新浪新闻手机客户端、凤凰新闻、搜狐新闻客户端、新浪新闻客户端、华语之声 APP 对本节目的大力支持。十月十五日晚二十一点十分，二零二一《中国好声音》巅峰之夜。